Alam nyo bang ang Morco na laging nasa mga handaan tuwing Pasko, inspired pala ng mga pagkain sa France at Germany. Ang ilang nagluluto niyan may recipe na naipasa-pasa na sa ilang henerasyon. May report si Sandra Aguinaldo. Ang mga pagkain sa Kapaskuhan, tila mas masarap kapag sariling luto. Lalo na kung sinahugan pa ng kultura, kasaysayan at usay ng mga Pilipino sa kusina. Sa dami na raw ng nalutong pagkain ni Chef Mirna Segismundo, brightest star for Christmas ang kanyang morcon dish. Ang recipe, pamana ng kanyang yumaong inang si Emilia. It's a very important dish na kailangan noon hanggang ngayon ay uh, hiniyahanda pa rin namin tuwing Pasko. Buti na lang, partner pa rin ni na Chef Mirna, ang dating kasangga sa kusina ni Nanay Emilia, ang 84 anyos na si Yaya Luz. She continues to um, share and, uh, and, and make sure our Christmas uh, Noche Buenas are what they have always been from the very start from our, you know, from from how far we can remember uh, how Christmases were. That's very rare. Sa paghahanda ng morcon, ipapalaman sa binabad na karne ng baka ang sili, keso de bola, chorizo de bilbao, hotdog, ham, hambone at nilagang itlog. Napaka-espesyal kasi lahat ng Christmas ingredients are in that dish. Pagkatapos nito, pwede nang irolyo ang karne. Pagkarolyo, itatali na ito ng paikot. Ready for cooking na ang morkot. Ikinisa muna ang bawa, sibuyas, kamatis. Ginagulong natin para siya magbrown. Pagkatapos, lalagyan ng tubig at hihintayin kumulo hanggang sa lumambot ang karne. Ilalagay ang tomato sauce at huling iuhulog ang patatas. Matapos maluto, tatanggalin na ang tali. Hihiwain. Ready to eat na ang ating morcon ala Emilia. I was lucky na step by step habang binubuo niya for one Christmas, sinusulat ko talaga, kumbaga without challenging whether the procedure was technically correct or not. Makulay ang tradisyon ng morcon sa panlasang Pilipino, lalo na pagdating sa kainan sa Kapaskuhan. It's a French technique called the roulade. And you can see this in many dishes in France, in Germany. Cooking it in a tomato sauce, that is actually quite Spanish. Mahilig nga raw tayong mga Pinoy sa pag-level up ng mga pagkain ating minana. Filipinos, uh, they love to put foreign ingredients into their dishes in order to elevate them. And you can see this in the morcon. They stuff it with things like cheese. Sausages, giniling, raisins, and these are ingredients that aren't necessarily Filipino, but they're put together to make a dish that is already considered Filipino. Tigena, ah, hmm, sarap, lambot, tapos yung lasa ng hamon, ng keso de bola, andun lahat. Bahagi ng Pasko Pilipino, ang pagsasalo-salo ng pamilya. Kung sa Noche Buena may mga handang pinamanat, pinapahalagahan, ang pagsasama-sama, lalo sumasarap. Sandra Aguinaldo, GMA News.